ஹே வாட்ஸ்அப் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மேரி ஸ்டுடியோ நான் தெரிவிப்ப ராமகிருஷ்ணன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரேனா என்ன வாட் இஸ் எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரே போட்டோகிராஃபி அண்ட் வீடியோகிராஃபில எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மிடில் கிரேனு சொல்லுவாங்க மிடில்னாவே அது ரெண்டுக்கு நடுவில் தானே ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட்ல மிடில்னா அது பிப்டி பர்சன்ட் தானே சொல்லணும் அது ஏன் எயிட்டீன் பர்சன்ட் சொல்றோம் இந்த எயிட்டீன் பர்சன்ட் சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் இது எல்லாத்தையும் நீங்க தெளிவா பார்ப்போம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஆக்சுவலா மிடில் கிரேனு சொல்ல போறது ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் மிட் டோன் அர்த்தம் மிடில்ல இருக்கிறது விஷயம் பியூர் பிளாக்குக்கும் பியூர் ஒயிட்டுக்கும் அதாவது பிளாக்குக்கும் ஒயிட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த மிடில் கிரேவை தான் இந்த எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரேன்னு சொல்றோம் முன்னாடி என்ன சொன்ன மாதிரி மிடில் இருக்கிற விஷயத்துக்கு ஆக்சுவலா பிப்டி பர்சன்ட் தான் சொல்லி இருக்கணும் இது ஏன் எயிட்டீன் பர்சன்ட் சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த எயிட்டீன் பர்சன்ட் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மிடில் கிரே என்னான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் இது வரைக்கும் தெரியாதவங்க இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கும் கேமரானு ஒன்று வந்ததுல இருந்து கேமரா வச்சு புகைப்படங்கள் எடுத்ததுல இருந்து கண்டுபிடிச்சதுல அந்த காலத்துல இருந்து இந்த மிடில் கிரேவ சம்பந்தப்பட்டு தான் இந்த எக்ஸ்போஷரை கரெக்ட் பண்ணாங்க அதாவது பியூர் பிளாக் ஆனா அந்த இடத்துல டீட்டெயில் தெரியாது பியூர் ஒயிட்டா இருந்துச்சுனா அதுக்கு மேல போனுச்சுன்னா அந்த இடத்துல டீட்டெயில் தெரியாது உங்களுக்கு அந்த காலத்துல எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தான் பணம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல என்ன இருக்கும் ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரே கிரேவ சம்பந்தப்பட்ட ஷேட்ஸ் தான் இருக்கும் அது கிரே வந்து டார்க் ஆக ஆக பிளாக்கா போகும் ஒயிட் ஆக ஆக அதாவது பிரைட் ஆக ஆக ஒயிட்டை நோக்கி போகும் ஸோ அந்த கிரேவ சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் எல்லாமே அந்த போட்டோகிராஃபியில் இருந்துச்சு ஆன்சல் ஆடம்ஸுங்கிற ஒரு கிரேட்டஸ்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் போட்டோகிராஃபர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் அந்த ஜோன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற விஷயத்த காயின் பண்ணார் ஜோன் பேஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தார் மொத்தமாக பத்து ஜோனாக பிரித்தார் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சு இன்க்ளூடிங் ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஜோன் டென் வரைக்கும் பிரிச்சிருந்தார் ஸோ ஜோன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரலில் வரும் ஸோ இங்கிட்ட அஞ்சு ஜோன் இங்கிட்ட அஞ்சு ஜோன் ஸோ பியூர் பிளாக்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பியூர் ஒயிட் வரைக்கும் போகும் உங்களுக்கு நடுவில் உள்ள அந்த ஜோன் ஃபைவ்ங்கிறது தான் மிடில் மிடில் கிரே அப்படின்னு சொன்னாங்க ஜோன் ஃபைவ் அந்த சென்ட்ரு மையப்படுத்தி தான் அந்த எக்ஸ்போஷரை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த சைடும் ரொம்ப போயிடக்கூடாது இந்த சைடும் ரொம்ப போயிடக்கூடாதுங்கிறத மையப்படுத்தி சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப டீட்டெயிலாக போய் பார்க்க வேணாம் இது ரொம்ப பெரிய வேஸ்ட் சப்ஜெக்ட் ஸோ இவர் கண்டுபிடிச்ச இவர் கொண்டு வந்த அந்த ஜோன் ஃபைவ்ங்கிற விஷயம் தான் இந்த மிடில் கிரே இது எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரேன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்க ரொம்ப நேரமாக இந்த எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரேனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம அதை பற்றியே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பதினெட்டு பர்சன்ட் பதினெட்டு பர்சன்ட் சொல்கிறீங்க நேரடியாக சொல்லுவோமே இந்த எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரே அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படின்னா ஒரு பொருள் மேலே லைட்டு பட்டு அந்த லைட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற விஷயம் தான் இந்த பர்சன்டேஜில் நம்ம சொல்கிறோம் இத்தனை பர்சன்டேஜில் அந்த லைட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஒரு பொருள் மேலே அந்த லைட்டு பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னோம்ல அது எத்தனை பர்சன்டேஜில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அவ்வளோ லூமினன்ஸ் லெவலில் இருக்குது அவ்வளோ எலுமினேஷனில் இருக்குது அவ்வளோ பிரைட்னஸ் லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் பியூர் பிளாக்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் வரவே வராது லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகவே ஆகாது பியூர் ஒயிட்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அது வந்து லைட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மிடில் கிரேனு சொல்ல போகிற இந்த கிரேலேருந்து மிட்டோன் கிரேலேருந்து உங்களுக்கு லைட்டு பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லைட் இருக்குல்ல இன்சிடென்ட் லைட்டு பட்டு கேமரா நோக்கி அந்த லென்ஸை நோக்கி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது அது மொத்தமாக பதினெட்டு பர்சன்ட் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படி பதினெட்டு பர்சன்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆனால் தான் அது ஒரு கரெக்டான மிடில் கிரேனு சொல்கிறோம் ஸோ பதினெட்டு பர்சன்ட் லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா அது மிட்டோன் மிடில் கிரே அதனால தான் அது எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரேனு சொல்கிறோம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்னு கேட்டால் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சு தான் போச்சு பட் இதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த டைமில் ஆன்சல் ஆடம்ஸ் அந்த கொண்டு வந்தார்ல ஜோன் ஃபைங்கிறது அந்த எயிட்டீன் பர்சன்ட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது எயிட்டீன் பர்சன்ட் லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது ஜோன் ஃபைவ்ல வச்சுக்கிட்டாரு அது பர்சன்டேஜ் கம்மி ஆக ஆக பிளாக்கை நோக்கி போகும் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஒயிட்டை நோக்கி போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் சிம்பிளாக ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மூணு விதமான ஃபில்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறார் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன்சல் ஆடம்ஸ் வீடியோஸில் நம்ம தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்க லிங்க்கை நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் போய் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறார்
அது ஃபார்மேஷன் பண்ணுது ரெட் கலர் ஃபில்டரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு ஃபோட்டோஸை எடுத்து இல்லை மற்ற கலர் ஃபோட்டோஸை எடுத்து நீங்கள் மூணு சேனலாக பிரித்து அதில் இருக்கிற ரெட்டு சேனலை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அருமையான எக்ஸ்போஸ்டு ஒரு மிடில் கிரேவை கொடுக்கும் ஸோ இப்போ இருக்கிற இந்த புதுமையான காலத்தில் இப்போ இருக்கிற இந்த டிஜிட்டல் உலகத்தில் ஈவன் அந்த டிஜிட்டல் டிஎஸ்எல்ஆர் சிங்கிள் லென்ஸ் ரிஃப்ளக்டிவ் அந்த கேமராவை தாண்டி இப்போ மிரலஸ்க்கு வந்துருச்சு இப்போ இருக்க இந்த டிஜிட்டல் உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த மீட்டர்டு கேமராக்குள்ளே இருக்கிற மீட்டர் எக்ஸ்போஷர் மீட்டர் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரேவை சம்மந்தப்பட்டு தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது ஐஆரி வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஐஆரிங்னால் இன்டர்நேஷ்னல் ரேடியோ இன்ஜினியர்ஸ் சொசைட்டிங்கிற அமெரிக்காவில் இருந்த அந்த காலத்தில் இருந்தவங்க இதுக்கான ஒரு ஒரு வரமுறைய ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க ஸோ அதில் வந்து இப்போ இருக்கிற கேமராஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கேமராவுமே இந்த எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரேவை சம்மந்தப்பட்டு தான் இந்த எக்ஸ்போஷர் மீட்டர் ஒர்க் ஆகுது உங்கள்கிட்ட உங்கள் கேமராவில் இருக்க ஆப்பச்சர் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கட்டும் ஷட்டர் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை மேனுவல் மூடில் நீங்கள் ஆட்டோ ஐஎஸ்ஓ வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இந்த மீட்டர் எல்லாமே ஜீரோவை நோக்கி கொண்டு வந்து கரெக்டான எக்ஸ்போஷர் நம்மளுக்கு காமிக்கிது இல்லை இதெல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி மீட்டர் ஆகும் அப்படின்னா கணக்கு போடும் அப்படின்னா இந்த மிடில் கிரேவை சம்மந்தப்பட்டு எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரேவை சம்மந்தப்பட்டு தான் இது கரெக்டாக மீட்டர் பண்ணும் அதை கணக்கிடும் நீங்கள் அப்பச்சர் ப்ரையாரிட்டியில் வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஷட்டர் ப்ரையாரிட்டியில் வச்சு எடுத்துகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்பச்சர் ப்ரையாரிட்டியில் எஃப் ஃபோரில் வச்சு எடுத்துகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மீதம் உள்ள ஐஎஸ்ஓவையும் ஷட்டரையும் அந்த கேமரா மாற்றும் எதை கால்குலேட் பண்ணி மாற்றுது அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்போஷர் மீட்டரை வச்சு இது அதிகமாக இருக்கா இல்லை எக்ஸ்போஷர் கம்மியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வச்சு அது ஷட்டரையும் ஐஎஸ்ஓவையும் சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஷட்டர் ப்ரையாரிட்டியிலும் ஆட்டோ ஐஎஸ்ஓலையும் ஒர்க் ஆகுது இது எல்லாமே இந்த மிடில் கிரேவை சம்மந்தப்பட்டு தான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது கரெக்டாக கேமராக்குள்ளே இருக்கிற லைட் மீட்டர் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு கேமராலையும் ஒரு ஒரு லைட் மீட்டர் இருக்கும் அதை வச்சு தான் எக்ஸ்போஷர் மீட்டர் காமிக்கிதுன்னு இப்போ நம்ம பேசணும் அந்த லைட் மீட்டர் எல்லாமே ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரேவை வச்சு தான் ஒர்க் ஆகும் அதுக்கு கலர் தெரியாது அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக பார்க்கும் எவ்வளோ கிரே இருக்குது எயிட்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து வருதா அது வந்து ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது எயிட்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு கம்மியாக வருதா அது அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அது ஓவராலாக கால்குலேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் கேமராக்குள்ளே இருக்கிற செட்டிங்ஸ் மற்ற மீட்டரிங் சிஸ்டம் நீங்கள் எப்படி வச்சுருக்கீங்க எவல்வேட்டி மீட்டரிங்கில் வச்சுருக்கீங்களா அதாவது மேட்ரிக்ஸ் மீட்டரிங்கில் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை சென்டர் பாயிண்டில் ஸ்பாட்டு அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த மீட்டரிங் சிஸ்டம் மாறும் பட் இந்த எல்லா மீட்டரிங் சிஸ்டமுமே இந்த எயிட்டீன் பர்சன்ட் மிடில் கிரேவை சம்மந்தப்பட்டு தான் இருக்குது ஒரு பொருள் மேலே பட்டு எந்த லெவலுக்கு லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அந்த லெவலுக்கு அது வந்து பிளாக் நோக்கி இருக்கா அதாவது டார்க்காக இருக்கா இல்லை ஒயிட் நோக்கி இருக்கா பிரைட்டாக இருக்காங்கிறத முடிவு பண்ணும் உங்கள் கேமரா ஸோ இங்கே ஒரு பொருள் மேலே பட்டு அதில் இருந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட் மட்டும் உங்களுக்கு ரைட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆனிச்சுன்னா அது ஒரு பியூர் மிடில் கிரே ஸோ அதாங்க எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரே இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இனிமேல் யாராச்சும் எயிட்டீன் பர்சன்ட் கிரேனா என்னன்னு கேட்டால் நீங்கள் அடிச்சு கொடுங்க அது ஒரு மிடில் கிரேங்க அதில் பட்டு லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது பதினெட்டு பர்சன்ட் மட்டும் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மீது உள்ள லைட்டை அது உள்வாங்கிரும் அந்த மாதிரி எது பதினெட்டு பர்சன்ட் லைட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதோ அது தாங்க மிடில் கிரே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு பெர்ஃபெக்டான எக்ஸ்போஷர் பற்றி ஒரு கண்ணோட்டத்தில் முதல் படி எடுத்து வச்சுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இது முடிஞ்சு போகல இதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஓஷன் அது வேஸ்ட் சப்ஜெக்ட் இருக்குது டெய்லி நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த லைக் பண்ணுற தட்டி கொடுங்க சப்போர்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இது மாரி மிஸ் வீடியோ பி கிரேட் பான் வித் யூ பை பாய் ஆ அப்புறம் ஆன்சல் ஆடம்ஸ் வீடியோ பற்றி பார்க்கணும்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அவரை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே ஆசை இருக்குது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே ஆசை இருக்குன்னா